वेलकम टू टिमी टॉक्स क्रिकेट थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन और आज का जो एपिसोड है उसको आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है गली मोहल्लों ने और जो मैसेज है वो ये है कि ये हमारा काम है कि हम अपनी गलियों को अपने मोहल्लों को अपनी रोड्स को साफ रखें गाड़ी चलाते हुए कुछ चीज़ गाड़ी में खा रहे हैं टेक अवे लिया है उसको रोड के ऊपर ना फेंकें बेंस को यूज़ करें प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आज के जो प्रोग्राम है वो है जो मैं बात करूँगा वो पहले जो टेस्ट मैच खेला गया एशिस का इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एट एच बेस्टन उसका एक पूरा एक रिव्यू एक ओवरऑल उसकी एनालिसिस करते हैं तो जस्ट थोड़ा सा पीछे चलते हैं टेस्ट मैच से इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन एशेज इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट राइवलरीज वन ऑफ द बिगेस्ट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द बिगेस्ट राइवलरी जब वन द टाइम वुड बी राइट आई डू अ प्रोग्राम ऑन दैट इज़ वेल बिफोर द एशेज ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए था क्योंकि दे वर सपोज टू प्ले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल अगेंस्ट इंडिया एट द ओवल इन इंग्लैंड जो कि उन्होंने जीता और बड़ी कन्विंसिंगली जीता और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन बनना बिफोर गोइंग इन टू द एशेज इज अ कॉन्फिडेंस बूज एट द सेम टाइम इंग्लैंड हैड अ वार्म अप टेस्ट मैच बट यू नो विद अ वेरी लेस और वेरी लेस एक्सपीरियंस आई शुड से टेस्ट नेशन विच इज़ आयरलैंड और तीन दिन के अंदर वो टेस्ट मैच उनका और इंग्लैंड ने जीता सो और सिर्फ इंग्लैंड को तीन इनिंग्स के अंदर वो मैच को ख़त्म किया सो जो इंग्लैंड की प्रिपरेशन थी एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया वो थोड़ा सा इंग्लैंड उस पर लैक कर रहा था बट एट द सेम टाइम देर वॉज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट द न्यू फॉर्मेट द न्यू अप्रोच दैट इंग्लैंड हैज़ अडोप्टेड विच इज़ बैस बॉल एक प्रोग्राम मैं करूँगा बैस बॉल क्रिकेट के ऊपर भी कि बेसिकली बैस बॉल है क्या लेकिन इस वक्त हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो हम पहले टेस्ट का रिव्यू कर रहे हैं सो लेट्स स्टिक टू दैट बैस बॉल अप्रोच के ऊपर मीडिया में हर जगह पे बात हो रही थी कि वुड इंग्लैंड अगेन इंग्लैंड ने अभी तक तेरह टेस्ट मैच इस नई अप्रोच के साथ खेले अंडर द न्यू मैनेजमेंट विच इज़ हेडेड बाय रॉब की एज द मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की लेके आए बेन स्टोक्स को एज द कैप्टन एंड ब्रेंडन मैकलम को न्यूजीलैंड से एज अ कोच ब्रेंडन मैकलम को रेड बॉल का कोच बनाना वॉज अगेंस्ट वेरी स्ट्रेंज बिकॉज वो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड के लिए सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन बट इट पेड ऑफ बिकॉज द अप्रोच द फिलोसफी द थिंकिंग बिहाइंड इट वॉज दैट दे गोइंग टू मेक क्रिकेट इंटरटेनिंग ये फिलोसफी थी द वर्ल्ड इंटरटेनमेंट वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ दिस न्यू अप्रोच ऑफ इंग्लैंड सो तेरह टेस्ट मैच इंग्लैंड ने खेले बिफोर गोइंग इन टू द एशिज अंडर दिस न्यू मैनेजमेंट अंडर दिस न्यू एडोप्टेड स्टाइल ऑफ एग्रेसिव इंटरटेनिंग क्रिकेट और उसके अंदर उनको ग्यारह दफ़ा कामयाबी हासिल हुई एनी वेज कमिंग इन टू द टेस्ट मैच और इंग्लैंड जिस तरीके से इंग्लैंड ने अप्रोच किया इस मैच को और जिस तरीके से मीडिया ने भी बात की और जिस तरीके से हाइप क्रिएट की गई उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा लोगों को लगा कि इंग्लैंड इज़ अ बेट वुड यू कॉल द वर्ल्ड ए वुड बी थोड़ा सा उनके अंदर एरोगेंस है उनकी अप्रोच के अंदर एट द सेम टाइम एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर एरोगेंस इज़ नॉट बैड एट ऑल क्यों क्योंकि वो आपको कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा रखता है कि बिकॉज यू हैव मेड अ स्टेटमेंट एंड नाउ यू वॉन्ट टू फुलफिल दैट what you have said so for that reason you have to be at your a game so isliye humne dekha hoga ki jitne bhi bade players hain there is a kind of a hint of an arrogance that they uh, give out to the opposition and usse hota kya hai ki unki apni performances jo hoti hain wo enhance ho jati hain kyun kyunki jo mind hota hai that is very much aware jo mind ke andar ek system hota hai khaas taur pe sports mein entertainers ke liye use kiya jata hai ki attentional control system wo activate rehta hai सो इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच के अंदर टॉस जीता है एज एक्सपेक्टेड फ्लैट पिच इंग्लैंड में वेदर बहुत ज़बरदस्त था फ्लैट पिच इंग्लैंड ने ये कहा कि हमें फ्लैट पिचेस जो हैं वो हमारे स्टाइल ऑफ क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर सूट करती हैं इंग्लैंड ने जो स्कॉट अनाउंस किया उसके अंदर एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर मार्क वुड और बाकी तीन जो फास्ट बॉलर्स थे उनके दे वर अराउंड एटी माइल्स एन आवर क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जिमी एडर्सन बोथ ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स ऑफ इंग्लैंड आर कमिंग ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द करियर उनकी पेस भी गिर गई है और ऑली रॉबिनसन अगेन इज़ नॉट एक्सप्रेसिव इज नॉट वेरी एक्सप्रेस पेस आई शुड से सो मार्क वुड को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनको खिलाया जाएगा लेकिन उनको 
ड्रॉप किया गया और उस फ्लैट विकेट के ऊपर इंग्लैंड वन पेस अटैक के साथ किया सिमिलर पेस अटैक के साथ मोइन अली को आउट ऑफ रिटायरमेंट लेके आया गया और उनको ये टेस्ट मैच के अंदर शामिल किया गया जॉनी बस्टो ने एक, एक इंजरी के बाद वापस आए तो और इंग्लैंड ने अपना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरीके से वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वही खेलेंगे टॉस जीता एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेली पहले दिन के अंदर ऑलमोस्ट 493 रन्स और डिक्लेयर कर दिया 393 सॉरी इवन अगर 400 पे जाते तो एक साइकोलॉजिकल एज मिलता लेकिन वो उसका एडवांटेज नहीं लिया बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिकेट दे दे प्लेइंग उन्होंने आधा घंटा आखिर में ऑस्ट्रेलिया को अंदर किया बैटिंग करने के लिए बिकॉज दे वॉन्टेड टू एक्सप्लॉयड स्टूअर्ट ब्रॉड और डेविड वार्नर की राइवलरी क्योंकि अभी तक डेविड वार्नर और स्टूअर्ट ब्रॉड जब भी आमने सामने हुए एशियस में स्टूअर्ट ब्रॉड ने उनको पंद्रह दफ़ा आउट किया है सो दस अ ह्यूज नंबर तो एनी इंग्लैंड ने स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया उस दिन कोई विकेट लूज नहीं की सेकंड डे आके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को जल्दी कामयाबियाँ हासिल हुई डेविड वार्नर को अगेंस्ट स्टूअर्ट ब्रॉड ने बोल्ड किया पहली बॉल पे माखिज लबुशैन जो दुनिया के नंबर वन रैंक बैट्समैन हैं उनको आउट किया वहाँ पे उस्मान ख्वाजा ने एक शानदार इनिंग खेली और मिडल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का जो है वो बड़ी फॉर्म में है ट्रेविस हेड कैमरॉन ग्रीन और एलेक्स कैरी एंड देन अब पैट कमिंस भी तो इन्होंने पचास पचास रन की पार्टनरशिप उस्मान ख्वाजा के साथ की और ऑलमोस्ट सात रन की लीड ली इंग्लैंड ने दूसरे इनिंग्स के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड का ये जो मैडनेस है ये जो नया जो तरीका है जो बैट क्रिकेट खेलने का इसके अंदर यहाँ पे इंग्लैंड को एक मेरे ख्याल में ये चीज़ इंग्लैंड ने भी लर्न की होगी कि दे शुड हैड बीन मोर सोफिसकेटेड अप्रोच क्योंकि अगर यहाँ पर इंग्लैंड इनको थ्री प्लस का टारगेट देता गोइंग इन द लास्ट डे देन दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया लेकिन इंग्लैंड ने अपनी वही अप्रोच की रैश शॉट्स जहाँ पे स्पेशली जो रूट जिस तरीके से आउट हुए सो मोइन जिस तरीके से आउट हुए सो इट वाज समथिंग दैट यू नो देर वाज नो मेथड इन दैट एंड देर वाज जस्ट टू काइंड ऑफ कैरिड अवे इन देयर ओन स्टाइल ऑफ प्ले और उसको ऑस्ट्रेलिया ने उसके ऊपर कैपिटलाइज किया लेकिन अगेन इट वाज अ गुड फोर्थ इनिंग स्कोर जो उन्होंने बोर्ड पर लगाया ऑलमोस्ट टू टू विन और ऑस्ट्रेलिया ने इन द फाइनल डे जिस तरीके से उसको चेज किया स्पेशली पैट का मीन लीडिंग फ्राम द फ्रंट दैट वॉज एब्सोलूटली ब्रिलियंट सो इस टेस्ट मैच से मेरे ख्याल में ये सबक हासिल होकर इंग्लैंड हैव लर्न के दे नीड टू ब्रिंग इन एन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर दे हैज़ टू बी अ सफिसकेटेड अप्रोच एट टाइम्स एज पर द सिचुएशन ऑफ द मैच और जिस तरीके से चौथी इनिंग में तीसरी इनिंग में इंग्लैंड ने जब अपनी दूसरी इनिंग खेली वहाँ पर उनकी अप्रोच को मेरे ख्याल में आई एम श्योर देर गोइंग टू री विजिट दैट और एट द सेम टाइम एक्सप्रेस फास्ट बॉलर को मैंने मैंशन कर दिया सो दीज आर लिटल लिटल थिंग्स दैट आई थिंक इंग्लैंड वुल लाइक टू करेक्ट गोइंग इन टू द सेकेंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेथड पर क्रिकेट खेली वे द ऑस्ट्रेलियंस प्ले क्रिकेट उन्होंने थोड़ा सा बोरिंग किया हमने ये देखा है कि इस नई अप्रोच के साथ अगर आप इंग्लैंड को जो भी टीम पाँचवें दिन आखिरी सेशन तक लेके गई है दे बीन एबल टू बीट दैम इंग्लैंड की कोशिश ये होती है नई अप्रोच के साथ कि तीसरे या चौथे दिन मैच को ख़त्म किया जाए एंड दिस इज़ द इंटरटेनमेंट फैक्टर कि फास्ट क्रिकेट खेली जा रही है लेकिन जो टीम उनको काउंटर कर रही है वो इस तरीके से कर रही है कि उस मैच को प्रोलॉन्ग कर रही है फिफ्थ डे लास्ट सेशन और वहाँ पे इंग्लैंड जो होता है वो मे बी क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी लग चुकी होती है उनकी द काइंड ऑफ गेट फिटीक्ड और मे बी इट कैन बी सम अदर रीज़न बट दिस इज़ वट आई थिंक दैट ऑस्ट्रेलिया विल कीप डूइंग दिल पुश इंग्लैंड दिल प्ले अ बोरिंग क्रिकेट एट टाइम्स उनकी अप्रोच को काउंटर करेंगे कम्प्लीटली ऑपोजिट अप्रोच के साथ ऑस्ट्रेलिया और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया काउंटर अटैक भी करेगा इंग्लैंड थोड़ा सा सफिसकेटेड अप्रोच लेगा इन द गेम और गेम की सिचुएशन को रीड करते हुए एंड डेफिनेटली वो अपनी सिलेक्शन को दोबारा देखेंगे सो ओवरऑल दिस इज़ ऑल सेट फॉर वन ऑफ द बेस्ट एश सीरीज इन यू नो सिंस द हिस्ट्री ऑफ एश गोइंग बैक टू एटीन एटी टू बहुत से एक्सपर्ट्स ने भी ये बात की है सो वी ऑल आर रेली एक्साइटेड आई एम श्योर आप जहाँ पर मुझे सुन रहे हैं यू ऑल विल बी रेली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लुकिंग आफ्टर योर चैनल एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू टिमी टॉक्स क्रिकेट